মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক বেস্ট আমাদের রান্নাঘর থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে মজার মজার সব রেসিপির আয়োজন একটা রান্না করে দেখাবো আমি সৃষ্টি আরেকটি রান্না করে দেখাবে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত শেফ সুপ্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন এক নজরে দেখে আসি ব্রোকলি অ্যান্ড মাশরুম ইন চিজ সস অ্যারাবিয়ান মাকলুবা সুপ্রিয় দর্শক বেস্ট আমাদের রান্নাঘরের প্রথম আয়োজনে আমি সৃষ্টি আজকে আপনাদের জন্য রান্না করব ব্রোকলি অ্যান্ড মাশরুম ইন চিজ সস তাহলে চলুন না এটা রান্না করতে কি কি উপকরণ লাগে এক নজরে দেখে আসি ব্রোকলি একটা ঘি তিন টেবিল চামচ তেল তিন টেবিল চামচ রসুন বাটা তিন টেবিল চামচ ময়দা দুই টেবিল চামচ দুধ এক কাপ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো চিনি স্বাদ মতো পেঁয়াজ কিউব করে কাটা পরিমাণ মতো লাইফ লাইট সয়া সস এক টেবিল চামচ বেস্ট মাশরুম আধা কাপ কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো চিজ এক কাপ বেস্ট স্পিট কর্ন এক কাপ প্রথমেই যেটা করব চিজ সস তৈরি করে নেব চিজ সসটা বানাতে লাগবে ঘি এবং তেল আপনি চাইলে বাটার দিয়েও করতে পারেন কিন্তু ঘিয়ের গন্ধটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে তাই আমি ঘি দিয়ে দিব এখানে আমি দু টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি দিলাম এখন দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণে তেল হালকা গরম হলে দিয়ে দিব চপড করা রসুন এখানে রসুন আছে একেবারে রাফটলি চপড করে কেটে নিয়েছি দিব এক টেবিল চামচ দিয়ে রসুনটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নেব রসুনটা দিয়ে আমরা হালকা একটু নেড়ে নিচ্ছি এখন এটার মধ্যে দিব আমরা দু টেবিল চামচ পরিমাণে ময়দা ময়দাটাকে দিয়ে আমরা একটু ফ্রাই করে নিব ময়দাটা যদি আপনি ফ্রাই না করেন তাহলে কিন্তু ময়দার কাঁচা গন্ধটা থেকে যাবে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব আমাদের ময়দাটা ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে এখন এটার মধ্যে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণে তরল দুধ ঝালের জন্য দিব সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো একটা চামচ দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ দিব স্বাদ মতো চিনি দেখেন ময়দা দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সসটা ঘন হয়ে এসেছে ঠিক এই অবস্থায় চুলোটাকে আমরা বন্ধ করে দিব এখন আমরা ব্রোকলি এবং মাশরুমটাকে ফ্রাই করে নিব দিয়ে দিব একটা চামচ ঘি দিব দু টেবিল চামচ তেল এখন দিব চপড করে কাটা রসুন এক টেবিল চামচ এখন দিব কিউব করে কাটা পেঁয়াজ পেঁয়াজ এবং রসুনটাকে আমরা হালকা সতে করে নিব পিঙ্কিশ কালার আসবে পেঁয়াজের মধ্যে এবং রসুনটারও খুব সুন্দর একটা ফ্রাইড ফ্লেভার আসলেই আমরা এটার মধ্যে দিব বয়েল করা ব্রোকলি ব্রোকলিটাকে আমরা আগে থেকে সেদ্ধ করে নিয়েছি কিভাবে সেদ্ধ করবেন হাড়িতে পানির মধ্যে সামান্য লবণ দিয়ে ভালো মতো পানিটা ফুটে উঠলে ব্রোকলিটাকে দিয়ে দিবেন পাঁচ থেকে ছ মিনিটের মতো সেদ্ধ হলে বরফ ঠান্ডা পানির মধ্যে ব্রোকলিগুলোকে তুলে নেবেন এতে করে যেটা হবে বেশ ঝড় ঝড়ে হয় দেখেন এখন সেদ্ধ করা ব্রোকলিটা দিয়ে দিচ্ছি এখন দিব আমরা লাইফের সয়া সস এক টেবিল চামচ দিয়ে হালকা একটু ভেজে নিব এখন দিব বেস্টের বাটার মাশরুম যেটা কি না ছোট ছোট কিউব করে কাটা আছে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ এখন আমি দিব একটু স্বাদ মতো লবণ এবং চিনি দিব সামান্য চিনি দিব সামান্য লবণ ঝালের জন্য দিব লাল এবং সবুজ কাঁচামরিচ যাতে করে দেখতেও ভালো লাগবে খেতেও ভালো লাগবে এখন আমি দিব চিজ চিজটা দিয়ে দিব আমাদের ব্রোকলি এবং মাশরুম কিন্তু অলমোস্ট রেডি চিজটা দিয়ে আমরা বেশিক্ষণ রান্না করব না দেখেন চিজগুলো আস্তে আস্তে মেল্ট হয়ে আসছে ঠিক এই অবস্থায় আমরা যেটা করব এই 
সসের ভেতরে আমরা এটা ঢেলে দিব ঢেলে দিলাম এখন ভালো মতো মিশিয়ে নিব দেখেন খুবই চিজি একটা এফেক্ট এসেছে এবং খেতে খুবই ভালো লাগবে এটার কালারটা আরেকটু বাড়ানোর জন্য আমি দিব বেস্টের সুইট কর্ন তিন টেবিল চামচ আমাদের দেশে কিন্তু আমরা শুধু শীতের সময় কর্নটা পাই কিন্তু বেস্টের বেবি কর্ন সুইট কর্ন কিন্তু বারো মাসই আপনি ক্যানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা একেবারেই প্রসেস করা থাকে আপনার কিছুই করতে হয় না আলাদা করে জাস্ট ক্যান থেকে বের করে আপনি ঝটপট যে কোনো কিছু এটা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারবেন আমাদের রান্না শেষ এখন সার্ভ করব এটা কিন্তু গরম গরম খেতেই বেশি ভালো লাগবে কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ময়দা দেওয়ার কারণে জমে যাবে এবং এই শীতের মধ্যে কিন্তু এ ধরনের খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে খুবই হেলদি একটা ডিশ আমি একটু লাল কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজাদার ব্রোকলি অ্যান্ড মাশরুম ইন চিজ সস তাহলে চলুন না এটা কিভাবে রান্না করা হলো এক নজরে দেখে আসি প্রথমে একটি সস প্যানে ঘি দুই টেবিল চামচ তেল এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ ময়দা দুই টেবিল চামচ দুধ এক কাপ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো চিনি স্বাদ মতো দিয়ে কিছু সময় রান্না করে তৈরি করুন চিজি সস এখন অন্য একটি সস প্যানে ঘি এক চা চামচ তেল দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কিউব করে কাটা পরিমাণ মতো দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিন ভাজা হয়ে এলে সেদ্ধ করা ব্রোকলি একটা সয়া সস এক টেবিল চামচ মাশরুম আধা কাপ লবণ ও চিনি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো চিজ এক কাপ দিয়ে রান্না করে নিন রান্না হয়ে এলে নামিয়ে রান্না করা চিজি সসের মধ্যে দিয়ে তাতে সুইট কর্ন এক কাপ দিয়ে নেড়ে রান্না করে সার্ভিং প্লেটে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ব্রোকলি অ্যান্ড মাশরুম ইন চিজ সস সুপ্রিয় দর্শক বেস্ট আমাদের রান্নাঘর থেকে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম বেস্ট আমাদের রান্নাঘরে এবং আমাদের রান্নাঘরে আমাদের সাথে এখন আছে শেফ জাহিদ কেমন আছেন আপু ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে বাংলা ভিশনের দর্শকের জন্য আপনি কি রান্না করে দেখাবেন আজকে আমি বাংলা ভিশনের দর্শকের জন্য রান্না করব অ্যারাবিয়ান মাকলুবা মাকলুবা তাহলে চলুন দর্শক এটা রান্না করতে কি কি উপকরণ লাগে এক নজরে দেখে আসি এম্পায়ার বাসমতি চাল পাঁচশো গ্রাম গরুর মাংস পাঁচশো গ্রাম তেল এক কাপ ড্রাই লেবু দুটা বড় এলাচ চারটা ছোট এলাচ ও কাবাব চিনি পরিমাণ মতো তারা মশলা তিনটা আদা ও রসুন বাটা আধা কাপ প্যাপ্রিকা এক চা চামচ মরিচ কুড়া এক চা চামচ বেস্ট টমেটো সস এক কাপ লবণ পরিমাণ মতো পানি চার কাপ ক্যাপসিকাম এক কাপ ঝুঁকিনি এক কাপ টমেটো এক কাপ আলু এক কাপ বেগুন এক কাপ কাঁচামরিচ চারটি উপকরণ দেখা হয়ে গেল তো জাহিদ আমার রান্না শুরু আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমরা এখানে মাংসটা রান্না করে নিব আচ্ছা মাংসটা রান্না করার জন্য আমার প্রথমে লাগবে তেল এখানে হচ্ছে আমরা চার টেবিল চামচ তেল দিব আচ্ছা সাধারণত এম্পায়ার বাসমতি চালটা হচ্ছে সব সর্বদা সময় হচ্ছে আধা ঘন্টা ধুয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে এই চালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পরিমাণ চাল থাকবে চার গুণ বেশি পানি দিয়ে রান্না করতে হবে এবং এটা কিন্তু রান্না করার পরে যেহেতু আমরা ভিজিয়ে রেখেছি চালটা বেশ ঝরঝরে হয় এবং খুব সহজেই সেদ্ধ হয়ে যায় সেদ্ধ হয়ে আসে প্রথমে আমি দিব এখানে দুইটা ড্রাই লেমন আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখন আমি দিচ্ছি চারটা বড় এলাচ আচ্ছা আর এখানে আছে আমার চারটা ছোট এলাচ দশ বারোটা কাবাব চিনি এটা পুরোটাই দিয়ে দিব আর এখানে আছে তিনটা স্টার আনিন তারা মশলা আর এখানে আছে আমার ওয়ান ফোর কাপ আদা রসুন বাটা এখানে আমার ওয়ান ফোর কাপ মাপাই আছে হ্যাঁ তো আমি ওয়ান ফোর কাপ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম দুটো একই সম পরিমাণ নিয়ে নিয়েছে না আর যে আমরা মশলাগুলো দিলাম এটা যেমন তেলের ভিতরে ফ্লেভারগুলো অ্যাড হয় হ্যাঁ এরপর আমার এখানে আছে পাঁচশো গ্রাম বোনলেস বিফ কেউ এটা চাইলে হাসোহ করতে পারে তো আমি বোনলেস দিয়ে দিচ্ছি
তো এরপর এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে এক টেবিল চামচ পাপরিকা আচ্ছা পাপরিকা হচ্ছে মানে কালারটা খুব সুন্দর কালারটা সুন্দর করবে তো রান্না খুব একটা ঝাল হবে ঝাল হবে কালারটা অনেক ভালো আসবে কালারটা ভালো আসবে মোইস্টা দেব ঝালের জন্য পাপরিকাটা দেব কালারের জন্য তার এখানে আমি এখন হচ্ছে এক চা চামচ মোচে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আমরা ঢেকে এটাকে 5 মিনিট কষিয়ে নিব দর্শক 5 মিনিটের জন্য মাংসটাকে আমরা কষিয়ে নেব কষানো যখন 5 মিনিট আমাদের হয়ে এসেছে হ্যাঁ তখন আমরা এইখানে দিয়ে দিব এখন হচ্ছে 1 কাপ টমেটো পিউরি 1 কাপ টমেটো পিউরি আমি পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি অথবা আমাদের বেস্টের যে টমেটো কেচাপ আছে সেটা দিয়ে করা যায় হ্যাঁ তো এই সময় আমি দিয়ে দিব এখন লবণটা লবণটা দিয়ে দিব আমি স্বাদমতো আমি এখন দুই চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য দুই কাপ পানি দিয়ে দেব আচ্ছা পাঁচশো গ্রাম মাংসের জন্য দু কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে তখন আমরা ঢাকনাটা খুলবো আচ্ছা তাহলে মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। चाल তো আমি এখানে আর এখানে যেহেতু দেড় কাপ আছে বাকি চাল চালের পানিটা আমরা এখানে দিয়ে দিব এখন আমরা চালটাকে দিয়ে দিব এখানে কতটুকু চাল আছে এখানে আড়াই কাপ আড়াই কাপ চাল আছে এখন আড়াই কাপের জন্য আমরা যে স্টক আছে দেড় কাপ আর বাকিটা হচ্ছে আমরা পানি দিয়ে দিচ্ছি মানে চালের ডাবল পানি হবে এখন এখন আমরা স্টকের মধ্যে চালটা ভালো মতো রান্না করব রান্না করব আমাদের তখন একটু লবণ দিয়েছিলাম দুই চা চামচ এখন জাস্ট হচ্ছে আমরা আরেক চামচ লবণ দিয়ে দেব লবণ দিয়ে এখন এটাকে আমরা ঢেকে দিয়ে দিব কতক্ষণের জন্য থাকবো এটা বিশ মিনিট বিশ মিনিট প্রথম আমরা দশ মিনিট হাই হিটে রাখবো পরে দশ মিনিট একবার লো হিটে লো হিটে রাখবো এখন আমরা হচ্ছে এই চালটাকে এখানে করে দিই আমার এখানে ভেজিটেবল ওগুলো আছে ভেজিটেবলগুলো আমরা ভেজে নেবো আর টস করে নিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে চালটা সেদ্ধ হতে হতে আমরা সবজিগুলোকে ভেজে নেবো ভেজে নেবো আচ্ছা প্রথমে আমরা কি দিচ্ছি প্রথমে আমরা এখানে দিব এক টেবিল চামচ তেল আচ্ছা তো এইখানে আমার তিন রকমের ক্যাপসিকাম আছে তিন রকমের ক্যাপসিকামগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর ক্যাপসিকাম তো কাঁচাই খাওয়া যায় তো আমরা একটু সতে করে নিব সতে করে নিচ্ছি খেতে আরো ভালো লাগে আর জুকিনি জুকিনি জুকিনির পরিবর্তে কি দিতে পারে আমরা পেঁপে পেঁপে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই বা চাল কুমড়ো চাল কুমড়ো এগুলো দিতে পারি একই ধরনের ফুড আর এখন আমরা সল্টটা দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা ভাবটা চলে যাবে এই আর কি भेजे <laughs> আলুগুলো আমরা একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব আচ্ছা আলুগুলো পাতলা করে স্লাইস করা যা হচ্ছে সেদ্ধ হয়ে যায় আমি এখন এটা তুলে নিচ্ছি আলুগুলো হয়ে গেছে এখন 
এখন আমরা একই তেলে বেগুন গুলো ভেজে নেব আচ্ছা বেগুনটাও স্লাইস করেই কেটে নেওয়া আছে কেটে নাও सब्जी गेगुन चूलागुन गुले এই সময় হচ্ছে আমি জাস্ট রাইসের ফ্লেভারটা একটু অ্যাড করার জন্য কয়েকটা কাঁচা কাঁচা মরিচ দেব আচ্ছা আমাদের বিরিানি প্রায় হয়ে এসেছে 20 মিনিট হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ 20 মিনিট আমাদের অ্যারোমাটাও চলে এসেছে হ্যাঁ খুব সুন্দর ফ্লেভার বের হয়েছে তো আমার যখন হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি প্রথমে আমি এখানে দেব হচ্ছে আমার যে ভেজিটেবল গুলো ই করা আছে डाउन कर খুবই কালারফুল একটা ডিশ খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে দস হচ্ছে মাসখানে একটু লেটুস দিয়ে তৈরি হয়ে গেল আপা আমাদের আরাবিয়ান মাকলুবা বাহ চমৎকার একটা রান্না হয়েছে জাহিদ তো তুমি যে বাংলা ভিশনের দর্শকদের জন্য এত সুন্দর একটা ডিশ রান্না করে দেখালে বাংলা ভিশনের দর্শককে কি বলতে চাও সব সময় হেলদি খাবারগুলো খাওয়ার চেষ্টা করব এবং হচ্ছে ভেজাল মুক্ত খাবারগুলো যেগুলো আছে এগুলোকে পরিহার করব তো দর্শক এটা রান্না করতে প্রয়োজন পুরো প্রস্তুত প্রণালী তাহলে চলুন এক নজরে দেখে আসি প্রথমে একটি সসপ্যানে তেল চার টেবিল চামচ ড্রাই লেবু দুটা বড় এলাচ চারটা ছোট এলাচ ও কাবাব চিনি পরিমাণ মতো তারা মশলা তিনটা আদা ও রসুন বাটা আধা কাপ গরুর মাংস পাঁচশো গ্রাম প্যাপ্রিকা এক চা চামচ মরিচ কুড়া এক চা চামচ দিয়ে পাঁচ মিনিট ঢেকে কষিয়ে নিয়ে বেশ টমেটো সস এক কাপ লবণ দুই চা চামচ পানি দুই কাপ দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নিন মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে একটা বাটিতে তুলে রাখুন এখন একই সসপ্যানে গ্রেভির মধ্যে পানি দুই কাপ এম্পায়ার বাসমতি চাল পাঁচশো গ্রাম লবণ এক চা চামচ দিয়ে বিশ মিনিট ঢেকে রান্না করে নিন এখন অন্য একটি সসপ্যানে তেল এক টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম এক কাপ ঝুঁকিনি এক কাপ টমেটো এক কাপ আলু এক কাপ বেগুন এক কাপ দিয়ে নেড়ে ভেজে তুলে রাখুন এম্পায়ার বাসমতি চাল রান্না হয়ে এলে নামানোর আগে কাঁচা মরিচ চারটা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার অ্যারাবিয়ান মাখলুবা সুপ্রিয় দর্শক এম্পায়ার বাসমতি চাল দিয়ে কিভাবে ভাত রান্না করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসটা এক নজরে দেখে আসে এম্পায়ার বাসমতি চাল দিয়ে ঝরঝরে লম্বা দানার সুগন্ধিময় প্রতিদিনের ভাত রান্নার জন্য এই ধাপগুলো অনুসরণ করুন প্রথমেই এম্পায়ার বাসমতি চাল পানির মধ্যে ত্রিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন চালের পরিমাণের চার গুণ পানি ফুটিয়ে নিন ভেজানো চাল দশ মিনিট ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করুন চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে পানি ছেকে নিন ব্যাস তৈরি হয়ে গেল এম্পায়ার বাসমতি চালে ঝরঝরে লম্বা দানার সুগন্ধিময় প্রতিদিনের ভাত দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরোধী কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বেস্ট আমাদের রান্নাঘরে এবারে আয়োজনে আছে টিপস পর্ব এবং আজকের টিপস হচ্ছে ব্রোকলি ব্রোকলি কিন্তু শীতের সবজি এবং আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো ব্রোকলি হচ্ছে ফুলকপির মতোই একটা সবজি অনেকেই দেখা যায় ব্রোকলিটা খেতে খুব একটা পছন্দ করে না কিন্তু ব্রোকলি কিন্তু শরীরের জন্য খুবই ভালো তাহলে চলুন না এক নজরে দেখে আসি ব্রোকলির গুণাগুণগুলো ব্রোকলির উপকারিতা হাড়ের শক্তি জোগায় অনেক পরিচিত সবজির চেয়ে ব্রোকলিতে ক্যালসিয়ামের মাত্রা অনেক বেশি যা অন্য অনেক সবজিতে এত বেশি মাত্রায় পাওয়া যায় না ক্যালসিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে 
রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে এমন খাদ্যের মধ্যে ব্রোকলি অন্যতম এটা চিনির প্রভাব রোধ করে ও রক্তের শর্করা মাত্রা কম রাখে কেননা ব্রোকলি ভালো কার্ব যা ফাইবার সমৃদ্ধ বলে পরিচিত সুস্থ ত্বক ব্রোকলিতে থাকা গ্লুকোরাফানিন বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের টিস্যু মেরামত করে এবং ত্বক উন্নত করে স্নায়ুতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্রোকলি পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ যা একটি সুস্থ স্নায়ুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোলেস্টোরাল কমায় ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার আছে যা শরীর থেকে কোলেস্টোরাল বের করে দেয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য ব্রোকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য অন্য খাবারের থেকে অনেক বেশি যা একে উচ্চতম স্থানে রাখে ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড লিউটেনের সঙ্গে ক্যারোটিনয়েড বিটা ক্যারোটিন এবং জিক্সানথিন সব শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে যা অনেক গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করে পাচনতন্ত্র পরিষ্কার রাখে ব্রোকলি একটি প্রাকৃতিক ডেটক্স যা পেট এবং পাচনতন্ত্র পরিষ্কার রাখে ব্রোকলিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বেশি বলেই এটা সম্ভব হয় সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে বেস্ট আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন শেষ হয়ে গেল আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর